പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാറുകളിലോ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലോ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തായിട്ട് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എ സി ഓൺ ചെയ്ത് അവർ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് എ സി ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഞ്ഞ് ഒഴിവായി കിട്ടുന്നതാണ് എങ്കിലും എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിനോ ആണ് ഇനി എ സി ഇല്ലാത്ത കാറിലാകട്ടെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദ്യുതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനി എ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനി എ സി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരെ വീഡിയോയിലോട് കിടക്കാം പ്രസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ഡെലിവറി ചാർജ് അടക്കം വന്നു അപ്പോൾ ഈ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറും നെഗറ്റീവ് വയറും നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് വയറും നെഗറ്റീവ് വയറായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എഴുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല ചൂടും അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും നമ്മൾ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിരുന്നു അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് മാത്രമായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിനോടൊപ്പം വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രണ്ട് ഔട്ട് ഫാനുകളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ പെൽറ്റിയാർ മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഔട്ട് ഫാനുകളും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് പെൽറ്റിയാർ മൊഡ്യൂൾ ബന്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ പെൽറ്റിയാർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ചൂടുള്ള ചൂടുള്ള ഭാഗം എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ ഒരു പേസ്റ്റ് പുരട്ടിയ ശേഷം മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുക അത് ബന്ധിപ്പിച്ച ശേഷം തണുപ്പുള്ള ഭാഗം ആ എഴുത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും തണുപ്പുള്ള ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ചൂട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ചൂടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മളതിന് മുകളിലായിട്ടൊരു ഫാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാനുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലൊരു ഫാൻ നമ്മൾ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടും ഇനി തണുപ്പ് വരുന്ന മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് പെൽറ്റിയാർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ തണുപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഫാനും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഹീറ്റ് സിങ്ക് തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഫാന് വെച്ചു ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പെൽറ്റിയാർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ചൂടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫാന് ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫാന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാനിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ദിശ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണെന്ന് നന്നായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ വയറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാനുകൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു പെൽറ്റിയാർ മൊഡ്യൂളിലെ രണ്ട് വയറുകളിൽ രണ്ട് വയറുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ കത്രയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോരോ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഫാനുകളിലെയും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക ശേഷം ബന്ധിപ്പിച്ച ശേഷം ആ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ പെൽറ്റിയാർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക രണ്ട് ഫാനുകളുടെയും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾ ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക
പെൽറ്റി ആർ മൊഡ്യൂൾ ഓൺ ആവുകയോ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെൽറ്റി ആർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ആ എഴുത്തുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആ ഭാഗത്ത് തണുത്ത ഒരു ഭാഗം ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം ചൂടുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു ഭാഗമായി മാറും അപ്പം ചൂടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈറ്റ് സിങ്ക് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈറ്റ് സിങ്ക് ചൂടാവുകയും ഈറ്റ് സിങ്ക് ചൂടാവുന്നത് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റിലൊരു ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫാന് ഈറ്റ് സിങ്കിനെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പെൽറ്റി ആർ മൊടിയുള്ള നമ്മൾ മുൻവശത്തുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും നല്ല തണുപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു മിനി എ സിയുടെ പ്രയോജനമാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വെറും മുന്നൂറ് രൂപക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിനി എ സിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓട്ടോറിക്ഷകളിലോ അതുപോലെ തന്നെ കാറുകളിലൊക്കെ കാറിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂല ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്